எக்ஸாம்க்கான ப்ரிலிம்ஸ் ரிவிஷன் கிளாஸஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம செகண்ட் கிளாஸாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்திய பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம் ரிவிஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் பட் ஓவரால் ரிவிஷன் கிளாஸில் எஸ்டர்டே வந்து நம்ம இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட் பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து பொருளாதாரம் இதில் வந்து முக்கியமாக ரெண்டு டாபிக் பற்றி அதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அது ரிலேட்டடான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தோட தன்மை அதுக்கு அடுத்தது பிளானிங் கமிஷன் நித்தி ஆயோக் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்கும் நான் ஒரு லாங்குவேஜில் ரீட் பண்ணுறேன் இந்திய பொருளாதாரம் உலகின் டேஷ் மிக பெரிய பொருளாதாரம் ஆகும் பட்டியலிடப்பட்ட முதன்மை முதன்மையான நாடுகளில் ஒன்றாக இருப்பது இந்திய பொருளாதாரம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு எக்கனாமியில் இந்திய பொருளாதாரத்தோட தரம் என்னென்னா செவன்த் பிளேஸில் வந்து இந்திய பொருளாதாரம் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக மூணு செக்டராக பிரியும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன்மையான செக்டர் ப்ரைமரி அடுத்து செகண்டரி அடுத்து டர்ஷரி இப்படி தான் வந்து பிரிப்பாங்க ஸோ ப்ரைமரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் அதுக்கடுத்தது மீன் பிடித்தல் மெயினாக அக்ரிகல்ச்சர் ஃபிஷரிங் இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் தான் வரும் ஸோ இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த துறை தான் வந்து ரொம்ப செழிப்பாக இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து இந்த துறை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு சதவீதம் தான் நம்ம ஜிடிபியில் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குது அடுத்த செகண்டரி செக்டார் இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இதெல்லாம் வரும் அதாவது மேனுஃபேக்சரிங்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிலேட்டடாக மைனிங் சுரங்குதல் சுரங்கம் எடுத்தல் அது அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி இது ரிலேட்டடாக தான் வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஜிடிபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஜிடிபி வந்து கொடுக்குது அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டார் டெர்ஷரியை வந்து சர்வீஸ் செக்டார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் இப்போ இந்தியன் எக்காம் எக்கனாமியோட ஒரு பேக் போன் நம்ம வந்து சொல்லலாம் இதுதான் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ சர்வீஸ் செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து சர்வீசஸ் கண்ணுக்கே தெரியாதது கண்ணுக்கே தெரியாது இப்போ எஜுகேஷன் ஒருத்தவங்களை நம்ம டீச் பண்ணுறோன்னா அது கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் அதனுடைய சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் டேர்ம்க்கு வரும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்டார் செகண்ட் செக்டார் தான் இதெல்லாம் ஓரளவு கண்ணுக்கு தெரியறது ஸோ சர்வீஸ் செக்டாரில் தான் மெயினாக எது அது வரும்னு எக்ஸாமுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா இதில் இருந்தும் கேட்பாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் ட்ரேடு ஹோட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து டர்ஷரி செக்டாரில் தான் வரும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழாவது பொருளாதாரம் உலக அளவில் நம்ம பார்த்துட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரம்னா என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து பப்ளிக்கும் இருக்கும் ப்ரைவேட்டும் இருக்கும் இப்போ யூஎஸ் மாதிரி கண்ட்ரியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் தான் அதிக அளவு இருக்கும் இப்போ ரஷ்யா மாதிரி கண்ட்ரியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர் சோஷியலிஸ்டாக நிறையா இருக்கும் கவர்மெண்ட் தான் மேலோங்கி இருக்கும் ஆனால் இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கலந்துருக்கும் ஸோ இதுவும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதாரத்தில் உலக அளவில் செவன்த் பிளேஸ் என்ற மாதிரி பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி சொல்லுவாங்க ட்ரிபிள் பி அதாவது ஒரு தனி மனிதன் ஒரு பொருளை போய் வாங்கிறதுக்குரிய குறியீடுல வந்து இந்தியா எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு பிளேஸ்ல இருக்கு ஆஹ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக அளவு யங்ஸ்டர் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகம் அதனாலதான் இதை வந்து டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிடி டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் யங்ஸ்டர் பாப்புலேஷன் அதிகன்றதுனால ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அடுத்த கேள்வி விநியோகிஸ்தர்கள் வங்கி காப்பீடு போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றை எந்த துறை உள்ளடக்கியது இப்போதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் 
இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எந்த செக்டார் வரும் பார்த்தீங்கன்னா டர்ஷரி செக்டார் மூன்றாம் நிலைத்துறை இதான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது நம்ம வந்து பார்த்தோம் அடுத்த கேள்வி ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி பொதுவாக தேசிய வருமானத்தால் அளவிடப்படுகிறது இது டேஷ் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது ஸோ ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் க்ரோத் என்றது நேஷ்னல் இன்கம்னு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இது எந்த டேர்மில் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி ஜிடிபினா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஸோ ஜிடிபி பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து என்னன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ்னா மொத்தமாக ஸோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இந்த வார்த்தைகள் தான் முக்கியம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஒரு கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இதனுடைய டோட்டல் மணி வேல்யூ தான் ஜிடிபி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த நேஷ்னல் இன்கம்மை யார் வந்து யார் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஓ சிஎஸ்ஓனா சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஸோ இவங்க தான் நேஷ்னல் இன்கம்மை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஜிடிபி தான் வந்து மெயினாக வச்சு பார்ப்பாங்க ஓவரால் ஆனால் இன்னும் நிறையா டேர்மும் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்பி ஜிஎன்பினா கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அதுக்கடுத்தது என்டிபி என்டிபி நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தமிழ் மீடியமும் இங்கிலீஷில் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்என்பினா நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இப்போ வந்து ஜிடிபி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இதுவும் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் இங்கே சி என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூம் கன்சியூம் பண்ணுறது ஒரு பொருளை வந்து வாங்கிறது ஐ என்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பொருளுக்கான முதலீடு ஜி என்றது கவர்மெண்ட் எவ்வளோ அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ் என்றது எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் எம் என்றது இம்போர்ட் இதெல்லாம் ச இந்த ஃபார்முலா படி கால்குலேட் பண்ணி தான் ஜிடிபி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஒன் இயருக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட மணி மானிட்டரி வேல்யூவை ஒன் இயருக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஜிஎன்பினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபார்முலா தான் அதில் வந்து டிப்ரிசியேஷன் அதாவது ஒரு இப்போ வந்து ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை ஜிடிபி கொண்டு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஜிஎன்பினா என்னென்னா இப்போ வந்து சில பொருள்கள் வாங்கி அந்த பொருள் வந்து இப்போ ஒரு மிஷினே வாங்கியிருக்கோன்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து வேல்யூவில் வந்து ஆட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ப்ளஸ் டிப்ரிசியேஷன் அதனுடைய அதனால் கிடைக்கிற ரெவன்யூ அதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் ஜிஎன்பி அதே மாதிரி என்டிபி என்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இது வந்து இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறது மட்டும் இது வந்து வேறு கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம வந்து இது பண்ணுறதையும் கால்குலேட் பண்ணும் ஓகே இதெல்லாம் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சிஎஸ்ஓ ஜிடிபினா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஒரு இயருக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது அதனுடைய ஃபார்முலா சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி எக்ஸ் மைனஸ் எம் இதை தவிர்த்து ஜிஎன்பி என்டிபி என்என்பி இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்தது பின்வருவன முற்றுள் எது சரியானது கூற்று பாருங்க இந்திய பொருளாதாரம் ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட்டும் ஈக்குவல் ஈக்குவல் தான் காரணம் தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை ஒன்றாக உள்ளன இங்கே வந்து ஒன்றா இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு தான் அதாவது கூற்றும் கரெக்டு காரணமும் கரெக்டு அது மட்டும் இல்லாமல் காரணம் வந்து கூற்றுக்கான கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரம் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் 
அந்த நாட்டோட உற்பத்தி வந்து பிரைவேட் செக்டார் பப்ளிக் செக்டார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆஹ் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்லேயே வந்து நடக்காது இதே வந்து ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி யூஎஸ் மாதிரி கண்ட்ரி தான் ஃபுல்லா வந்து பிரைவேட் தான் ஸோ அங்க வந்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஆஹ் இங்க வந்து ஆஹ் கவர்மெண்டோட ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம்ன்ற பட்சத்துல இதே வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் நடத்துற கண்ட்ரி இப்ப ரஷ்யா தான் பாத்தீங்கன்னா சோசியலிஸ்டிக் பேஸ்டு தான் அங்கதான் வந்து கவர்மெண்ட் தான் ஃபுல்லாவே பண்ணணும் இங்க வந்து கவர்மெண்ட் பாதி பிரைவேட் செக்டர் பாதி என்ற ஒரு பேஸ்ட்லதான் வந்து கொண்டு போறாங்க அடுத்தது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி பின்வரும் கூற்றில் எது தவறானது இது ஃபுல்லா இந்த மக்கள் தொகை பொறுத்து இருக்கு மக்கள் தொகை அதிகரிக்க தொடங்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்தியாவின் மக்கள் தொகைக்கு பெரும் பிளவின் ஆண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டு தான் ஏன்னா அந்த இயர் தான் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைட் என்றது கரெக்டு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் ஒன்னு புள்ளி முப்பத்தி மூணு சதவீதம் முதல் ஒன்னு புள்ளி இருபத்தைந்து சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது எனவே இது சிறிய பிரிவின் ஆண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆஃப் ஸ்மால் டிவைட் ஏன்னா பாப்புலேஷன் வந்து அப்போ குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து கரெக்டானது தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல அதிகமாக ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு தேர்ட் ஒன் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூ ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் அதாவது இரண்டு சதவீதம் என்ற விகிதத்தில் அதிகரிக்க தொடங்கியது எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னை மக்கள் தொகை வெடிப்பின் ஆண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்ல அதிகமாகி ஃபிஃப்டி ஒன்ல குறைஞ்சி மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அதிக அளவு பாப்புலேஷன் உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னா இயர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் மக்கள் தொகை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இளைஞர்களின் எண்ணிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது இது மக்கள் தொகை மாற்றம் என்று விவரிக்கப்படுகிறது ஸோ 2011 தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி யூத் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருந்திருக்காங்க இதை வந்து டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன் இல்ல டெமோகிராஃபிக் டிவிடன் சொல்லலாம் ஸோ இதுவும் வந்து கரெக்ட் தான் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி இந்தியாவில வந்து அதிகமா யங்ஸ்டர் பாப்புலேஷன் அதிகம்னு இங்க வந்து கேள்வியில வந்து எது கரெக்ட் இல்லைன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க நாலுமே கரெக்ட்ன்றதுனால இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவும் இல்லை தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாம நமக்கு தெரியும் இந்தியா தான் வந்து வேர்ல்டுலே செகண்ட் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரியா இருக்கு ஆஃப்டர் சைனா இதுவே வந்து இன்னொரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருஷத்துல இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்துடும் என்ற ஒரு கணக்கீடு வந்து இருக்கு ஸோ இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து வேர்ல்டு லேண்ட்ல ஆக்குபை பண்ணிருக்கிற இடத்தோட பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் ஆனா இன்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ பெர்சன்டேஜ்க்கும் கம்மியா தான் இந்தியாவோட இன்கம் வந்து இருக்கு உலக அளவுல இது வந்து ஏரியா வைஸ் இவ்வளவுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஆனா இன்கம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ பெர்சன்டேஜ்க்கும் கம்மியா தான் இந்தியால வந்து இருக்கு ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம பதினேழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன்ல இந்தியால மட்டுமே பதினேழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பாப்புலேஷன் வந்து இருக்கு இதுல வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் அண்டு மகாராஷ்டிரா இங்கதான் வந்து ரொம்ப பாப்புலேஷன் அதிகம் ஸோ இந்த ரெண்டு பாப்புலேஷன் இது சேர்த்தாலே யூஎஸ்ஏவோட இந்த ரெண்டு பாப்புலேஷனும் அதிகமா இருக்கு அமெரிக்காவோட இந்த ரெண்டு பாப்புலேஷனும் சேர்த்தா அதிகமா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பாப்புலேஷன்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்ப அட் ப்ரெசன்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் குரோர் ஸோ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன்ல வந்து நூற்றி ரெண்டு புல் நூற்றி ரெண்டு கோடி வந்து இருந்திருக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் க்ரோத் ரேட் வந்து இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதாவது ஓரளவுக்கு ரேட் வைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு பட் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்
அதாவது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் நாட் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து இருபத்தி மூன்று புள்ளி எண்பத்தி நாலு வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பாப்புலேஷன் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அந்த நாலு இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏரியா வைஸ் உலக அளவில் அதுக்கடுத்து இந்தியா வந்து செகண்ட் பிளேஸ் இருக்கு லெவன் டூ தௌசண்ட் ஒன்னோட பாப்புலேஷன் உத்தரப்பிரதேஷ் ப்ளஸ் மகாராஷ்டிரா இதனுடைய பாப்புலேஷன் யூஎஸ்ஏட அதிகம் அடுத்து நிலக்கரி உற்பத்தி தரத்தில் உலக அளவில் இந்தியா டேஷ் இடத்தில் உள்ளது ஸோ நிலக்கரி உற்பத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து தேர்டு பிளேஸில் இருக்கு உலக அளவில் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சைனா இதெல்லாம் முக்கியம் செகண்ட் வந்து யாருன்னா யூஎஸ்ஏ வந்து இருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து எங்கே வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட்டு மேப் போட்டையும் வந்து காட்டிடுறேன் இந்தியாவில் வந்து எங்கெங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அப்புறம் பீகார் இங்கே தானே வரும் பீகார் மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா அப்புறம் ஒடிஷா அப்புறம் ஆந்திர பிரதேஷ் இங்கே தான் வந்து கோல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜார்க்கண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஜார்க்கண்ட் சட்டீஸ்கர் அங்கெல்லாம் மினரல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஏர்த்தோட ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கிறது என்றதுனால இது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் மற்ற இதை பற்றி தான் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நிலக்கரியை பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுருக்கோம் இதை தவிர்த்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்சைட் பாக்சைட் என்றது அலுமினியம் அலுமினியம் வந்து பாக்சைட்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து எங்க அதிகமா கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாக்சைட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒடிஷா ஒடிஷா அண்டு ஆந்திர பிரதேஷ்ல வந்து அதிகமா கிடைக்குது அதுக்கடுத்தது மைக்கா மைக்கா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வந்து இருக்கு இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிட்டத்தட்ட உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது சதவீதம் மைக்கா வந்து இந்தியாவில் மட்டுமே இருக்கு ஸோ இது எங்கெங்க தான் அதிகமாக கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட்டு எங்கே அதிகமாக கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதே ஆந்திர பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் பீகார் ராஜஸ்தான் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸாமுக்கு தேவையான ஃபேக்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் மேக்சிமம் புக்கில் கவர் ஆக தான் நான் சொல்கிறேன் வெளியில் எங்கேயும் போய் இருக்கிறது இல்லை அதனால் இதெல்லாம் கரெக்டாக வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது ஆயில் ஆயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து அஸ்ஸாம் அண்ட் குஜராத் இங்கே தான் வந்து அதிகமாக கிடைக்குது கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப லிமிட்டு தான் நமக்கு அது கேள்வி கிடையாது எங்கே வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா அந்த கோலார் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க கர்நாடகா அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேஷ் ராம்கிரி கோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் அதுக்கடுத்தது வந்து அயன் இரும்பு பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து ஹேமடைட் அண்டு மேக்னடைட் இந்த அயன் தான் வந்து அதிக அளவு இருக்கு ஸோ இது வந்து கிடைக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் அதுவும் மேக்னடைட் பொறுத்த வரைக்கும் கர்நாடகாவில் அதிகமாக கிடைக்குது ஹேமடைட் பொறுத்த வரைக்கும் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் ஒடிஷா கோவா கர்நாடகா அந்த பிளேசஸில் கிடைக்குது ஸோ இங்கே பாருங்க நம்ம மினரல்ஸ் ரிலேட்டடாக ஓரளவுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் கோல்டு என்றது ஃபர்ஸ்ட் சைனா செகண்ட் யூஎஸ்ஏ தேர்ட் இந்தியா எந்தெந்த பிளேஸ் அதே மாதிரி பாக்சைட் மைக்கா இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் அயன் ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமாகவே உங்கள் மனசில் வந்து பதியும் அடுத்த கேள்வி இது வந்து மேட்ச் டைப்பில் வந்து இருக்குது இங்கே வந்து பாருங்கள் ஏ முதன்மை உற்பத்தி முதன்மை உற்பத்தி பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபிஷிங் இதெல்லாம் வந்து முதன்மை உற்பத்தியில் வரும்னு மைனிங் ஆக்சுவலி வராது சுரங்க தொழில் தான் வந்து செகண்ட் இதில் வந்துடும் ஸோ முதன்மை உற்பத்தி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடித்தல் அதுக்கடுத்தது கால பயன்பாடு டைம் யூட்டிலிட்டி என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
ஸ்டோர்ட் ஃபார் ஃபியூச்சர் எதிர்கால சேமிப்பு ஸோ இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் நாடுகளின் செல்வம் வெல்த் ஆஃப் நேஷன் பற்றி யார் பேசியிருப்பாங்கன்னா ஆடம் ஸ்மித் தான் பேசியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் மனித மூலதனம் மனித மூலதனம் என்றது ஹியூமனோட கேபிட்டல் நம்மளுடைய அறியா அழியாத சொத்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் தான் அதுக்கப்புறம் புதுமை புனைப்பவர் இனோவேட்டர்னு யாரை சொல்கிறாங்கன்னா ஆண்டர்பிரனர் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நார்மல் ஃபேக்ட்டு தான் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சிப்போம் இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் ஆன என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூவில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்பது டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை பை குறிப்பிட்ட நில அளவு டோட்டல் பாப்புலேஷன் லேண்ட் ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் நம்ம கிட்ட எவ்வளோ லேண்ட் இருக்கோ அதில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்காங்க இதை தான் வந்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறது அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ மக்கள் வந்து எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கு எவ் எத்தனை மக்கள் இருக்காங்க இதை தான் வந்து டென்சிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ வந்து டென்சிட்டி வேற மக்கள் தொகை அந்த அதிகரிக்கிறதுன்றது வேற அதாவது இப்போ வந்து சில ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே தான் மக்கள் தொகையை வந்து அடர்த்தி அதிகம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அங்கே இடம் கம்மி மக்கள் அதிகம் அதை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இடமும் அதிகம் மக்களும் அதிகம் ஸோ இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதில் வந்து பீகார்ல தான் அதிக மக்கள் அடர்த்தி வந்து இருக்கு பீகார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி ரெண்டு பர்சன் வந்து பீகார்ல வந்து இருக்காங்க இருக்கிறதுல லோயஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பீகார் லோயஸ்ட் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கே பதினேழு பர்சன்ட் தான் வந்து இருக்காங்க இங்க ஆயிரத்தி நூத்தி ரெண்டு இருக்காங்க இங்க வந்து பதினேழு தான் இருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீகார் அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் பெங்கால் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எட்நூத்தி எண்பது பேர் இருக்காங்க அதிகத்துல ஆஹ் இதை தவிர்த்து ஜென்ரலாவே பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதிகமா உள்ள ஸ்டேட்ஸ் தான் எது எது பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் அப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷ் இது எல்லாமே அதிகமாக உள்ளது தான் ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பாப்புலேஷன் அதிகமாக உள்ள கண்ட்ரி வர பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதிகமாக உள்ள கண்ட்ரி வர ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதனாலே பீகார் சொல்லலாம் ஆனால் உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து இருக்கிறதுலே அதிகம் கிடையாது பீகார் தான் அதிகம் ஆனால் பாப்புலேஷன் அதிகமாக உள்ள ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் தான் நம்ம சொல்லணும் அங்கே டென்சிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுல வெறும் மக்களை மட்டும்தான் அங்கே வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்தியாவோட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று படி இந்தியாவோட மக்கள் அடர்த்தி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்னுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுலதான் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பதினேழு இருக்கு இத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்து தார்மீக உணர்வுகளின் கோட்பாடு த தியரி ஆஃப் மாரல் சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல வந்திருக்கு அப்புறம் நாடுகளின் செல்வத்தின் தன்மை மற்றும் காரணங்கள் பற்றிய விசாரணை அண்ட் என்கொயரி இன் டு த நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் த வெல்த் ஆஃப் நேஷன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இந்த ரெண்டு ஒர்க்கும் யாருடையது ஒன்று வந்து சென்டிமெண்ட் இன்னொன்று வந்து வெல்த் ஆஃப் நேஷன் வெல்த் ஆஃப் நேஷன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் யாருடையதுன்னு ஆடம் ஸ்மித்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஆடம் ஸ்மித்த தான் பொருளாதாரத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவருடைய பொருளாதாரம் தான் வெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க வெல்த் எக்கனாமிக்ஸ்னா நாடுகளின் அஹ் அதாவது பொருளாதாரத்தின் செல்வம் அப்படின்னு ஆடம் ஸ்மித்தோட எக்கனாமிக்ஸ் தான் சொல்றாங்க அடுத்து மார்ஷலின் கூற்றுப்படி இயற்கையின் இலவச பரிசுகளை தவிர டேஷ் வேறு வகையான செல்வங்களை கொண்டுள்ளது இது வருமானத்தை அளிக்கிறது மார்ஷல் 
முக்கியமாக எக்கனாமிஸ்ட்டு சில நேம் தான் இருக்குது ஆடம் ஸ்மித் மார்ஷல் அதுக்கப்புறம் சரி ஞாபகம் இல்லை இவங்களுடைய கோட்ஸ் தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கணும் இவங்க இது படி டேஷ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெல்த் அதர் தென் ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் விச் இல்ஸ் இன்கம் அதாவது எதெல்லாம் நமக்கு வந்து இன்கம் வந்து தரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எப்படி வெல்த்துன்னு சொன்னால் ஆடம் ஸ்மித்தோ அதே மாதிரி கேபிட்டல் மூலதனம் அப்படின்னு சொன்னால் மார்ஷல் ஸோ கேபிட்டல் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மொத்தமான ஒரு தொகை இப்போ வந்து நீங்களே ஒரு லோன் வாங்குறீங்க ஒரு பத்து லட்சம் வாங்குறீங்க அதை வச்சு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தொடங்குறீங்க பாருங்கள் அது வந்து ஒரு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பல்காக அப்படியே இது பண்ணுறது ஸோ இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார்னா ஆல் வெல்த் எல்லா வெல்த்துமே வந்து கேப் எல்லாமே வந்து கேபிட்டலாக ஆயிடாது ஆல் வெல்த் இஸ் நாட் கேபிட்டல் ஆனால் எல்லா கேபிட்டலும் வெல்த் ஆகுமா இதை வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பின் வருவனவற்றல் எது சரியானது மூலதனம் என்பது பிற பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் இயற்பியல் சார்ந்த பொருட்கள் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஒரு பத்து லட்சத்தை வச்சு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை தொடங்குறீங்கன்னா அதுலேருந்து ஏகப்பட்ட பொருட்களை வந்து உங்களால் உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஸோ ஏகப்பட்ட குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து உங்களால் இது பண்ண முடியும் இது வந்து கரெக்டு அடுத்து மார்ஷலின் கூற்றுப்படி மூலதனம் இயற்கையின் இலவச பரிசுகளை தவிர வேறு வகையான செல்வங்களை கொண்டுள்ளது இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அது வந்து நிறைய இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஸோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸையும் மூலதனம் கொடுக்குது அதே மாதிரி இன்கம்மையும் வந்து தருது ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே கரெக்டு இந்த மூலத்தனம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று வகையான மூலத்தனம் வந்து இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் ஃபிசிக்கலா அதாவது பொருள் சார்ந்த வளங்கள் பொருள் சார்ந்த வளங்கள் அப்படின்னா அதில் வந்து என்னென்ன சொல்லலாம்னா மிஷின்ஸ் இயந்திரம் அதுக்கப்புறம் டூல்ஸ் பில்டிங்ஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து கையால் தொட்டு பார்க்க முடியும் அடுத்து மணி கேபிட்டல் அதாவது பணம் சம்பந்தமான மூலத்தனம் மணியை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க்ல போய் நீங்க டெபாசிட் பண்றது பேங்க் டெபாசிட் ஷேரு செக்யூரிட்டிஸ் இது எல்லாமே வங்கி வைப்பு பங்குகள் பத்திரங்கள் போன்றவை அதுக்கு அடுத்தது ஹியூமனோட கேபிட்டல் மனித மூலத்தனம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் ஹெல்த் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாமே வரும் ஸோ ஃபிசிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் மிஷின்ஸ் டூல்ஸ் பில்டிங்ஸ் மணி பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் ஷேர் செக்யூரிட்டிஸ் ஹியூமன் பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் ஹெல்த் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து டேஷ் கூற்றுப்படி வறுமை என்பது மற்ற எல்லா தீமைகளுக்கும் மூல காரணம் அது எப்போதும் நிலைத்திருக்கும் துன்பங்களுக்கு வழிவகுக்கும் ஸோ பாவர்ட்டி தான் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கு காரணம் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வள்ளுவர் தான் சொல்லியிருக்கார் இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் வந்து இருக்கு இதை அப்படியே பாருங்க திருவள்ளுவர் வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸ்க்கு நிறைய விஷயம் வந்து அவருடைய அந்த பொருட்பாலில் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காரு ஒரு நாட்டோட உற்பத்தின்றது அங்கே உள்ள நிலம் உழைப்பு முதல் அமைப்பு காலம் தொழில்நுட்பம் இதை பொறுத்து தான் இருக்கும் பெருமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவறிந்த மக்கட் பேரு அல்ல பிற இந்த குரல் வந்து சொல்றாரு அடுத்து வேளாண்மை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தோட அச்சானியா வந்து வேளாண்மை இருக்குது அப்படின்னு வல்லவர் சொல்ல இருக்காரு உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் அதுக்கடுத்து பொது நிதி பொது நிதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருவாயை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உருவாக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை சேகரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை நிர்வாகம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது செலவு பண்ணுறது இது எல்லாமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம்பாதி அதுக்கப்புறம் சேமி அதுக்கப்புறம் அதை பராமரி அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காரு பொது செலவு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாடு வந்து அதனுடைய செலவுகளை அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்து வைக்கணுமா 
ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பொது செலவில் மூணு விஷயத்துக்கு செலவு பண்ண சொல்கிறார் ஒரு நாட்டோட பாதுகாப்பு பொது பணிகள் சமூக பணிகளுக்கு செலவு பண்ணணும்னு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டு உதவி வெளிநாட்டு உதவி கோரும் நாடுகள் நாடுகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் வறுமை பிச்சை எடுத்தல் இதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ பாவர்ட்டியில் இருந்தால் எந்த விஷயமும் முன்னேறாதுன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு நலன் பெறும் அரசு அப்படின்னு அப்படின்னா நோயினுடையற்ற ஆரோக்கியமான மக்கள் பெருஞ்செல்வம் நல்ல விளைச்சல் வளம் மற்ற மகிழ்ச்சி மக்களுக்கு முழு பாதுகாப்பு இதெல்லாம் நார்மலாக தான் நமக்கு வந்து தெரியும் ஆனால் இதை தனிப்பட்டு கொடுத்து யார் சொன்னாங்கன்னு கேட்பாங்க அங்கே நமக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண இந்த விஷயம்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஸோ இங்கே வந்து எழுத்தறிவு விகிதம் லிட்ரஸி ரேட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பாருங்கள் கேரளா கேரளா தான் இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக லிட்ரஸி ரேட் உள்ள ஸ்டேட் நமக்கு தெரியும் ஸோ நைன்டி ஃபோர் கேரளா அதுக்கடுத்து மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி அதுக்கடுத்து கோவா கோவாவும் கொஞ்சம் அதிகம் தான் அப்புறம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் எயிட்டி தமிழ்நாடு எயிட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஓரளவுக்கு எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் தெரியணும் தான் இல்லை பட் ஓரளவுக்கு அதிகமாக உள்ள ஸ்டேட் எது கம்மியாக எது அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டோடது இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ லிட்ரஸி ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் பாப்புலேஷனில் எவ்வளோ பேர் வந்து படிச்சிருக்காங்க அதை பொறுத்து தான் லிட்ரஸி ரேட் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஆண்கள் வந்து படிச்சிருக்காங்க அறுபத்தஞ்சு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பெண்கள் வந்து படிச்சிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பீகார் தான் இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் லிட்ரஸி ரேஷியோ உள்ள ஸ்டேட்டு டென்சிட்டி பாப்புலேஷனில் அதிகமாக உள்ளதான் இவங்க தான் லிட்ரஸி ரேட் கம்மியாக உள்ள ஸ்டேட்டும் இது தான் தான் இருக்காங்க இதை தவிர்த்து லிட்ரஸி ரேட்டுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதம் இருந்திருக்கு இந்தியாவில் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்ல ஸோ மேல் வந்து அறுபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டுல இருந்து எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் எழுபத்தைந்து புள்ளி சாரி சாரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து எழுபத்தஞ்சு புள்ளி மூணு சதவீதம் வந்து இருந்திருக்காங்க பெண்கள் வந்து ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதம் அண்ட் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாரி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றோட பாப்புலேஷன் ரேஷியோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரளா தான் அதிகம் இந்தியாவில் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா மிசோரம் அதிகமாக இருக்குது தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி மூன்று அதுக்கடுத்து கோவா வந்து அதிகமாக இருக்குது எண்பத்தெட்டு புள்ளி ஏழு அதுக்கடுத்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அதுக்கடுத்து மகாராஷ்டிரா சிக்கிம் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ்நாடு இதெல்லாம் வருது அடுத்து பசுமை புரட்சி புதிய தொழில்நுட்பம் திட்டமாக டேஷில் முயற்சிக்கப்பட்டது இது அதிக மகசூல் வகைகள் திட்டம் என்றும் அழைக்கப்பட்டது ஸோ பசுமை புரட்சி பற்றி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இந்தியாவில் வந்து எப்போ தொடங்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதை வந்து ஐஏடிபி இன்டென்சிவ் அக்ரிகல்ச்சர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க ஹை ஈல்டு வெரைட்டி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க இது வந்து தேர்டு ஃபயர் பிளானில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்செப்டை வந்து உலக அளவில் ஃபர்ஸ்ட் யார் கொண்டு வந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நார்மன் போர்லாக் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நார்மன் போர்லாக் இந்தியாவில் வந்து யார் கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அதுக்கப்புறம் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அந்த டேர்மை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் வில்லியம் காட் இது ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக டார்கெட் பண்ணது கோதுமையும் ரைஸும் தான் ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன் தான் செகண்டு கிரீன் ரெவல்யூஷன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு செகண்டு வந்து எப்போ வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மன்மோகன் சிங் பீரியடில் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக கிரீன் ரெவல்யூஷன் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது 
நம்ம இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்லே இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி பேசியிருப்பாங்க ஸோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல இந்தியாவுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம இருந்திருப்போம் அக்ரிகல்ச்சர்ல அதுக்கப்புறம் தேர்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஃபிஃப்த் பிளானு நைன்த்து டென்த்து எல்லா இதுலுமே இந்த இதை பத்தி பேசியிருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி இந்திய தொழில்துறை கொள்கைக்கு பின்வருவனற்றுள் எது சரியான ஆண்டு அல்ல இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி இதுல வந்து எந்த இயர் வந்து தொழில்துறை ஆண்டு இல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னுன்றது தொழில்துறை ஆண்டு கிடையாது இது வந்து எந்தெந்த இயர் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி செவன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் நைன்டி நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இந்த இயர் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த எல்லா இயருமே இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி என்றது வந்திருக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதம் இந்தியாவோட ஜிடிபிக்கு வந்து ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதுல வந்து இந்த தொண்ணூத்தி ஒண்ணு ரொம்ப முக்கியம் இந்த இதுலதான் வந்து எல்பிஜின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதை தவிர்த்து நான் பிளானிங் கமிஷன் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தரேன் ஏன் அப்படின்னா அதெல்லாம் நமக்கு தேர்வுக்கு வந்து முக்கியமானது ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து இந்த பிளான் பிளானிங் பற்றி பேசுறது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டியில் பேசியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இது ரிலேட்டடாக ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கை நான் வந்து தரேன் அதில் போய் ஒரு தடவை பாருங்கள் ஸோ இந்தியாவோட ஃபையர் பிளான் வந்து யாரை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா சோவியத் ரஷ்யாவை பேஸ் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதில் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் விஸ்வேஸ்வரய்யா அவர் வந்து ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பார் அதாவது திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் பிளான் எக்கனாமி இன் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருப்பாரு அதுக்கு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நேஷனல் பிளானிங் கமிட்டின்றது சுபாஷ் சந்திர போஸ் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அதுக்கப்புறம் நேரு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு பிளானிங் கமிட்டின்றத உருவாக்குவாங்க அதுக்கு அடுத்தது நிறைய பிளான் வந்து வரும் பாம்பே பிளான் வருது அப்புறம் பீப்புள் பிளான் வருது காந்தியன் பிளான் வருது சர்வோதயா பிளான் வருது பாம்பே பிளான் வந்து டாடா அவங்களுடைய இதுதான் பீப்புள் பிளான் என்றது எம்என் ராய் காந்தியன் பிளான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவருடையது அதுக்கப்புறம் இது இது ரொம்ப முக்கியம் சர்வோதயா பிளான் வந்து ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து பிளானிங் கமிஷன் பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதில் பிளானிங் கமிஷன்ன்றது பதினஞ்சு மார்ச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து வருது ஸோ இதுக்கு கூட ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இது வந்து சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் வந்து கொண்டு வராங்க இதுபடி கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் ஃபயர் பிளான்ஸ் வந்து வந்து போயிருக்கும் அதில் முக்கியமான ஒவ்வொரு பிளான்லேயும் இருக்க தான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபயர் பிளான் வந்து ஹேரட் தோமர் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்மளுடைய டார்கெட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃபயர் பிளான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபயர் பிளான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செகண்ட் ஃபயர் பிளான் இதை வந்து பிசி மொஹலா நபீஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம அச்சீவ்டு இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஃபயர் பிளான் இதை வந்து கட்கில் யோஜனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபயர் பிளான் வந்து நமக்கு சக்ஸஸ் இருந்திருக்காது ஏன்னா இந்தியா சைனா வார் தான் நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் பிளான் ஹாலிடேவாக வந்து வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இந்த டைமு இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் அப்புறம் ஃபோர்த்து ஃபயர் பிளான் இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் டு செவன்டி ஃபோர் வந்திருக்கும் இந்த பிளானை வந்து 
கொஞ்சம் வந்து நல்ல டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ஃபிஃப்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுலேருந்து எழுபத்தி ஒம்பது ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான் நடுவுலே கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ரோலிங் பிளான் வரும் அது வந்து நைன்டீன் செவன்டி எயிட் டு செவன்டி நைன் அப்புறம் சிக்ஸ்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் வருது நைன்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல இது தான் இங்கே தான் வந்து கர்பி ஹட்டாவோ என்ற ஒரு டார்கெட் வந்து வைக்கிறாங்க அதாவது வறுமையை ஒழிப்போம் அப்புறம் செவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் இதுவும் ஓரளவுக்கு நல்ல இது அப்புறம் ஆனுவல் பிளான் வருது நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் ஒன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி டூ அப்புறம் எயித்து ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்டி டூ டு நைன்டி செவன் வருது இதில் வந்து தான் இந்த நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி இதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அப்புறம் நைன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்டீன் நைன்டி செவன் டு டூ தௌசண்ட் டூ இதில் தான் ஜஸ்டிஸ் ஈக்வாலிட்டி இதை பற்றி பேசுகிறாங்க டென்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் டூ தௌசண்ட் டூ டு டூ தௌசண்ட் செவன் லெவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் டூ தௌசண்ட் செவன் டு டுவெல் டுவெல்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு செவன்டீன் ஸோ இதில் தான் வந்து இந்த இது தீம் வந்து முக்கியம் ஃபாஸ்டர் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்து சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து ஃபாஸ்டர் இன்க்ளூசிவ் அண்ட் சஸ்டெயினபிள் க்ரோத் கொஞ்சம் தமிழ் மீடியம் கேண்டிடேட் இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் நான் இங்கிலீஷில் தான் கலெக்ட் பண்ணேன் ஸோ இதனோட டார்கெட் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஃபைவ் இயர் பிளான் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது வந்து ஃபிஃப்டீன்த்து மார்ச் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தொடங்கியிருப்பாங்க சொன்னல இதுக்கப்புறம் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நித்தி ஐயோ கொண்டு வராங்க நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா ஸோ இதனுடைய சேர்பர்சனாக பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இருக்கார் இதான் ஓவரால் பிளானிங் கமிஷன் பற்றி ஷார்ட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அடுத்த கேள்வி ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அல்லது ஒரு வருடத்தில் அந்த நாடு உற்பத்தி செய்யும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் மொத்த நாணய மதிப்பு என்னவென்று அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் மொத்த உள்நாட்டு தயாரிப்பு கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நேஷ்னல் இன்கம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு அடுத்த கேள்வி முதல் பெரிய அளவிலான எஃகு அலை டேஷில் ஜாம்ஷெட்பூரில் டிஸ்கோ அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொ ஒன்பதில் பரண்பூரில் ஐஐஎஸ்கோ இரண்டும் தனியார் துறையை சேர்ந்தவை ஸோ இந்த டிஸ்கோ ஐஐஎஸ்சிஓ இது வந்து எப்போ வந்து தொடங்கப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்லேயும் நிறைய ஸ்டீல் பிளான்ட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க டேஷின் போது இந்தியாவின் எதிர்மறை வளர்ச்சி மக்கள் தொகைக்கு காலரா பிளேக் மற்றும் இன்ஃப்ளூயன்சா போன்ற தொற்று நோய்களின் விரைவான மற்றும் அடிக்கடி நிகழும் பஞ்சங்கள் காரண ஆனது ஸோ நெகட்டிவ் குரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் லெவன் டூ இந்த நோய்கள்னால நம்ம நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாப்புலேஷன் அதிகமாச்சு பார்த்தோம் ஃபிஃப்டி ஒன் குறைஞ்சது அகெயின் சிக்ஸ்டி ஒன் அதிகமாச்சு பார்த்தோம் இந்த நோய்கள்னால பாப்புலேஷன் கம்மியானது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று ஸோ இரவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைட் சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இயர் ஆஃப் ஸ்மால் டிவைட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன் சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்தியாவில் மக்கள் தொகை போக்குகள் எதன் மூலம் அடையாளம் காணப்படுகின்றன ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை அளவு கரெக்டு ஒரு கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் சைஸு அப்புறம் அங்கே எவ்வளோ வளர்ச்சி விகிதம் அதுக்கப்புறம் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விகிதங்கள் மக்கள் தொகை அடர்த்தி இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பாப்புலேஷன்ன்றது க்ரோத்து பர்த் அண்ட் டெத் ரேட் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எல்லாமே கால்குலேட் ப இதை பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இதை தவிர்த்து வேறு எதை இதை வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா செக்ஸ் ரேஷியோ பாலின விகிதம் பாலின விகிதம் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பிறக்கும்போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் லிட்ரஸி ரேஷியோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது
இந்தியாவோட அட் ப்ரசன்ட் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு தடவை எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிருக்காங்க அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து அதே மாதிரி இந்தியாவோட செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி இருக்கிறதுலே அதிக செக்ஸ் ரேஷியோ உள்ள ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானாவில் தான் இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட்டாக இருக்கு இருக்கிறதுலே அதிகம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஸோ மீதி எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் வச்சு தான் ஒரு கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன்ன்றது கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பொருளாதாரம் என்பது செல்வத்தின் அறிவியலை தவிர வேறொன்றும் இல்லை எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி வெல்த் அப்படின்னு வந்தாலே ஆடம் ஸ்மித் தான் சொன்னேன் ஸோ அதே கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட் ஆகியிருக்கு இதை தவிர்த்து எக்கனாமிக்ஸோட கோட்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இதோட நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் வந்து முடியுது இதே மாதிரியே நம்ம வந்து எல்லா ச டாப்பிக்கும் பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகுது எக்ஸாம் பார்வையில் தேவையான விஷயத்த நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம் படித்தாலும் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல